വെൽക്കം ടു യു ലൈൻ സോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ജൂലൈയിൽ കെ ടി യുവിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈസിയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു സോ ഇനിയും വരുന്ന ഓയിസിന്റെ എക്സാംസും ഈസി ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആദ്യം വരുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ഓരോ മുടികളിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം അങ്ങനെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദി ത്രീ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ഡി ടു പാസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് പിയർ ടു പിയർ സിസ്റ്റം അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയംറ്റീവും നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓവർഹെഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഡെഡ് ലോക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഡെഡ് ലോക്ക് സിറ്റുവേഷന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നാല് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ നാല് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ സിമാഫോർ സിമാഫോറിൽ വെയിറ്റ് സിഗ്നൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ബെറ്റർ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്വാപ്പിംഗ് തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെമ്മറിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വൺ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സ്കീം വിച്ച് സപ്പോർട്ട് വെർച്വൽ മെമ്മറി വെർച്വൽ മെമ്മറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സ്കീം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ദ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് ഡിസ്ക് ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലുണ്ട് സോ നമ്മുടെ മുഡ്യൂൾ വൺ മുതൽ മുഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഓരോ വീഡിയോ വീഡിയോസ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ആ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാം എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബി ആണ് അത് എസ് ഐ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ പതിനാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓരോ മുടിയൂളിൽ നിന്നും രണ്ട് സെറ്റ് വീതമായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മുടിയൂളിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നോക്കിയാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ടൈം ഷെഡ്യൂളർ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദ ലോങ് ടൈം ഷെഡ്യൂളർ ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് അതേ മൊഡ്യൂളിലെ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വന്നേക്കുന്നത് മൈക്രോ കണൽ ലേഡ് അപ്രോച്ച് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ
ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീറോ കപ്പാസിറ്റി ക്യൂ ഇൻ ഐ പി സി ഓക്കെ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഈ സീറോ കപ്പാസിറ്റി ക്യൂ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ബാങ്ക് എസ് അൽഗോരിത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇതുപോലെ ടേബിൾ തന്നിട്ട് ബാങ്ക് എസ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സേഫ് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് എസ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് എസ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സേഫ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ എനി സൊല്യൂഷൻ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിവ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ ടു പ്രോസസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ടു പ്രോസസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത സെറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബൗണ്ടഡ് ബഫർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ വന്നേക്കുന്നതാണ് ഡെഡ് ലോക്കിനെ കുറിച്ച് എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വൈ ഡെഡ് ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മോർ ക്രിട്ടിക്കൽ ദാൻ സ്റ്റാർവേഷൻ സോ ഡ്രോ ദ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഡെഡ് ലോക്ക് വിത്ത് എ സൈക്കിൾ ബട്ട് നോട്ട് ഡെഡ് ലോക്ക് അപ്പം റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡെഡ് ലോക്ക് വരുന്ന കണ്ടീഷനും പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡെഡ് ലോക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വരാമല്ലോ അപ്പൊ അതും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡയഗ്രാം ഹൗ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് സൈഡ് ബഫർ അതായത് ടി എൽ ബി വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏജിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടി എൽ ബി വെച്ചിട്ടുള്ള അതെങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പം ടി എൽ ബി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബഫർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് ആ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ് വിത്ത് ദ ഡയഗ്രാം റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ പേജ് ഫോൾഡ് പേജ് ഫോൾഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ പേജ് ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ടി എഫ് എസ് ഒപ്റ്റിമലും എൽ ആർ യു ആണ് ഈ മൂന്ന് അൽഗോരിതംസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ എസ് ടി എഫ് എസ് ഒപ്റ്റിമൽ എൽ ആർ യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ടേബിൾ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ
എ പ്ലസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എ പ്ലസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഗ്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നേടാം കാരണം ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുക ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എ